Alors aujourd'hui, le titre exact de notre rencontre est euh, explicitement euh, mystérieux du jardin d'Éden au tombeau vide. Alors, c'est parce qu'on est en temps de Pascal que j'ai choisi euh, de réfléchir avec vous entre des liens qu'il y a entre la Genèse et les trois premiers chapitres, euh, les trois premiers chapitres donc, de la Genèse que les pères, au cas où vous ne le sauriez pas, les pères ont appelé le proto-évangile. Donc, il y a bien des liens entre ces trois premiers chapitres et l'évangile. Et plus particulièrement, le récit du tombeau vide dans l'évangile, euh, et plus particulièrement dans l'évangile de Jean. Alors, pourquoi ce lien Parce qu'est-ce que ce lien est évident ou est-ce qu'il n'est pas évident Eh bien, premièrement, euh, parce qu'il y a évidemment un lien euh, extrêmement précis entre la faute de nos premiers parents et la résurrection du Christ. Ça, ça, ça crève les yeux, on pourrait dire. Et si le Christ, euh, par sa résurrection, nous montre sa victoire sur les enfers et sur la mort, ben, on peut se rappeler comment la mort est venue dans le monde, et elle est venue par la conséquence de la désobéissance de la dame, de l'Adam et Ève, dans le premier jardin qu'on appelle le jardin d'Éden. Et cette désobéissance a donc été vaincue dans le signe du tombeau vide, puisque nous ne sommes pas témoins de la résurrection en tant que telle. Nous ne sommes témoins que du tombeau vide. Et que c'est à travers ce tombeau vide et l'annonce des anges que nous, nous avons compris le sens du tombeau vide qui est euh, « Christ est ressuscité, il n'est pas ici, ne cherchez pas le vivant parmi les morts ». Une deuxième résonance par rapport à la Genèse, c'est que dans Saint Jean, et dans Saint Jean uniquement, euh, et ça c'est très intéressant, pour, euh, pour, vous pourrez le vérifier dans les autres évangélistes, euh, il y a l'idée du jardin. Ce mot jardin dans la Bible arrive pour la première fois au chapitre 2, verset 8 du livre de la Genèse. « Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden ». À l'Orient, il y plaça l'homme qu'il avait façonné. Donc vous avez sur votre feuille euh, donc le texte et vous avez un petit croquis comme ça. Et je ne sais pas si on, on, on s'est jamais visualisé. Donc le Seigneur Dieu plante un jardin et ce jardin, il est en Éden. Donc il y a déjà un Éden et à l'intérieur, il y a un jardin. Donc c'est comme une sous, un sous-groupe. Et il place à l'homme qu'il avait façonné à l'Orient, donc à l'Orient du jardin, c'est-à-dire dans le jardin, mais du côté oriental. Le mot jardin apparaît 13 fois, 13 fois dans euh, Genèse 1 à 3, tandis qu'il n'apparaît pratiquement pas dans le Nouveau Testament, sauf dans l'Évangile de Jean. Il apparaît un tout petit peu une fois chez... Euh, chez Luc, mais c'est quand on plante quelque chose dans un jardin, donc c'est pas... Mais chez Jean, quatre fois. Or, dans l'évangile de Jean, précisément, il est toujours lié, ce mot jardin, au récit de la mort et de la résurrection du Christ. Et il apparaît premièrement au chapitre 18. Et vous savez ce que c'est que le chapitre 18 de l'évangile de Jean C'est l'ouverture de la passion. Donc si on va voir Jean, chapitre 18... Nous avons, ayant dit cela, il, 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 quitte, il quitte la, la, la table où il vient de, de vivre le dernier repas, ce qu'on appelle le dernier repas du Christ. Et dans Saint Jean, nous avons le grand récit des adieux, chapitre 14, 15, 16 même ça commence au 13, 17, jusqu'à la fin du chapitre 17, et puis au chapitre 17, il dit, allons, levons-nous, allons-y, partons. Et au début du chapitre 18, il est dit, ayant dit cela, donc partons, il s'en alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, il y avait là un jardin, en grec, kupos. 
dans lequel il entra, ainsi que ses disciples. Donc c'est au début, tout à fait au début, de ce qu'on appelle le récit de la Passion, puisqu'on sait que qu'est-ce qui va se passer après euh, Judas va arriver avec les gardes, et euh, d'abord il y a l'agonie, hein, la grande, les, trois, les prières, les, il prend les trois apôtres à part, enfin bon, on connaît bien le texte. Et à la fin, tout à fait à la fin de, du récit de la Passion, nous avons de nouveau le mot jardin. Ça, 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 c'est à la fin du chapitre 19, au verset 41. Or, il y avait un jardin, donc la croix, il y a eu donc toute la montée du calvaire, la croix, le Christ est mort, et on nous dit, il y avait un jardin, juste à côté de là où le Christ a, on a planté la croix du Christ, il y avait là un jardin, au lieu où il avait été crucifié, et dans ce jardin, toujours qui pose, un tombeau neuf dans lequel personne n'avait encore été mis. Donc, le récit de la Passion dans l'Évangile de Jean, et je dis bien dans l'Évangile de Jean uniquement, commence par un jardin et se termine par un jardin. Et ça, je pense que c'est très important, parce que ce n'est pas par hasard que Jean a signalé ce petit détail. Donc revenons à Genèse. Le Seigneur Dieu plante un jardin en Éden, à l'Orient, il y plaça l'homme qu'il avait façonné. Qu'est-ce que c'est le mot Éden Le mot Éden est un mot hébreu que l'on trouve euh, sous une autre forme dans le psaume 36, verset 9. Alors en français, on aura la traduction « Tu les abreuves de la rivière de tes délices ». Mais en hébreu, on aura Adaneya, Neka, Adaneka. Donc il y a l'Éden, il y a la racine Éden dans ce mot de délice. Donc, donc qu'est-ce que c'est que l'Éden C'est un mot qui évoque un endroit bien arrosé, bien fertile. C'est l'idée de repos, de délice. L'idée de délice que donne le rafraîchissement d'une rivière quand il fait 45 degrés et qu'il fait très très chaud. Donc vous, vous imaginez le, le confort qu'on peut avoir à côté de l'eau qui coule et qui donne du rafraîchissement. Et le thème du rafraîchissement, évidemment, est un thème très courant chez les prophètes pour décrire les temps messianiques. Et ça rejoint tout à fait notre dimanche de la Samaritaine où le Christ demande à être rafraîchi par de l'eau et il va montrer que l'eau, euh, eh bien, c'est celle qui coule. Hein, en fait, en fait l'eau, c'est quoi C'est le Saint-Esprit. Hein voilà. Donc. Alors, voilà ce que dit la tradition juive sur l'idée de l'Éden. Au commencement, l'univers tout entier était un Éden, c'est-à-dire un délice, un lieu magnifique, un lieu luxuriant. Dieu planta un jardin en Éden vers l'Orient. Il y plaça l'homme qu'il avait façonné, il l'y conduit. Donc, la tradition juive, c'est Rabbi Eliezer qui dit « Il conduit l'homme à l'orient de ce jardin. » Il l'y conduit pour quoi faire Donc l'homme ici, c'est Adam, hein, l'Adam. « Pour jouir d'une joie pure, sublime, divine, dans la délicieuse beauté de la nature, dans l'exaltation de la communion avec Dieu, telle était la destinée de l'homme. » Bon, ça, on est d'accord avec nos frères juifs là-dessus, il n'y a aucun souci. Pour l'accomplir, Dieu avait mis dans le jardin paradisiaque, sans autre condition, à son bonheur, de le cultiver et de le garder. Donc Dieu demande à l'homme de cultiver et garder ce jardin de délices. La Torah situe le jardin géographiquement dans la direction de l'Orient. Le berceau de la civilisation est en Orient. Depuis le point de départ de la lumière... La lumière de l'esprit suivra la trajectoire du soleil au firmament. Du soleil levant à son couchant, le nom de l'éternel sera célébré, psaume 113. Donc il y a ce mouvement de l'Orient vers l'Occident, et c'est pour ça que Dieu plante l'homme à l'Orient d'Éden, parce qu'il va inaugurer toute la trajectoire humaine, on pourrait dire de la naissance à la mort, hein, de l'Orient à l'Occident.
Donc, de tout cela, on peut dégager une certaine compréhension de l'Éden et du jardin d'Éden au niveau symbolique. Le sixième jour, la veille du Shabbat, Dieu crée Adam. Il crée l'homme le sixième jour. Le septième jour, le jour du Shabbat, c'est le jour de l'intimité entre Dieu et l'homme. Dieu cesse son œuvre de création et il va remettre la création à l'homme, à l'écoute euh, de Dieu, pour qu'il achève cette création. Donc Dieu avait exprès, in, laissé inachever sa création, pour que l'homme soit avec lui participant de l'achèvement de la création. Euh, et donc il remet quelque part la création à l'homme pour qu'il l'achève, Et il faut donc que l'homme aussi fasse le Shabbat, imite Dieu pour cesser le septième jour de, de, de créer, de parfaire la création, euh, pour cesser et se mettre dans la prière, euh, parce que la création et l'achèvement de la création ne peut se donner seul. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas le faire seul. Il faut qu'il soit aidé par Dieu, donc il faut qu'il consacre une journée entière à la prière. C'est la raison pour laquelle il retrouve la communion avec Dieu intégralement le septième jour. Le huitième jour correspondrait à l'Éden. L'homme cultive et garde le jardin pour achever la création selon ta Torah. C'est le jour de la résurrection. Et il y aurait, d'après hein, la symbolique juive, un neuvième jour qui est le jour du monde à venir, qui correspond à l'Éden, Dieu et l'homme se réjouissent au banquet éternel. On pourrait dire le jour des temps messianiques, on pourrait dire. Ainsi, du premier au huitième jour, il y a une sorte de période symbolique qui, qui correspond au temps historique, quand l'homme échoue dans le projet de Dieu parce qu'il désobéit, il échoue à passer du septième au huitième jour tout de suite dans le jardin, puisqu'il désobéit et que donc il se coupe de la relation à Dieu, il est chassé du paradis du paradis d'Éden, du jardin d'Éden. Et il se retrouve placé de nouveau au sixième jour. Et c'est la raison pour laquelle les rabbins disent que si euh, tous les juifs arrivaient à célébrer le Shabbat entièrement, vraiment, tous les juifs du monde, cela ferait advenir les temps messianiques. Et cela ferait advenir le Messie, selon la tradition juive. Donc c'est très intéressant. Donc il y a une continuité entre le temps historique et le temps messianique euh, qui est évidemment euh, qui peut nous interpeller à nous parce que nous on a notre huitième jour qui est le dimanche et qui est le jour de la résurrection précisément. Donc on a plusieurs niveaux de lecture du jardin d'Éden. Le niveau cosmique où l'Éden et son jardin représentent la création d'avant la chute. Le niveau spirituel, les fruits ne sont pas encore mûrs, les formes sont inachevées. Elles existent dans l'histoire, mais elles sont inachevées. Le niveau, troisième niveau, le niveau eschatologique et messianique, qui pointe vers la fin des temps, et qui commence déjà à émerger dans ce monde-ci, dans l'époque, dans chaque époque et dans chaque histoire, où l'homme accomplit la mission que Dieu lui demande, c'est-à-dire à la fois de parachever, de garder le jardin, de le cultiver, mais aussi de se retirer, de laisser se faire, de laisser se faire simplement par l'acte de la prière et par la synergie avec Dieu, puisque c'est Dieu qui fait avec l'homme, ou l'homme qui fait avec Dieu. La situation du paradis au levant, donc vous savez que le levant céleste, hein, a reçu un, un, un sorte de commentaire cosmique, euh, mais surtout spirituel. Le levant est le monde de la sagesse, dira Philon d'Alexandrie. Pour le chrétien, le levant c'est Anatolé. Et c'est aussi un des noms du Christ. Selon euh, Zacharie, le prophète Zacharie, chapitre 6, verset 12. Et ce, ce nom de levant sera utilisé pour justifier la prière et les rites vers le levant. Pourquoi nous, toutes nos églises sont tournées vers l'Orient Pourquoi les Juifs se tournent vers l'Orient, vers Jérusalem qui est vers l'Orient, pour, pour, pour accomplir la prière et Dieu place l'homme euh, à l'est du jardin d'Éden. Euh, il l'établit, quand il le place, il l'établit dans une charge, dans une responsabilité. 
Et le fait qu'il le place, ça connote une sorte de nuance d'honneur. Il lui fait un honneur, il le met au maximum de l'Est de l'Est. Mais il y a aussi l'idée que Dieu va le persuader. Il va essayer de persuader l'homme d'entrer dans ce monde pré-royaume, pré on pourrait dire, et de s'asseoir à la table du festin comme un roi qui, après avoir préparé un banquet, invite ses hôtes à entrer dans la salle des noces. Vous voyez toutes les, ré, toutes les réminiscences que ça peut avoir aussi pour notre tradition. Le grec dit « il plaça Dieu »,« titimi » en grec. Euh, certains pères disent que c'est l'idée de transfert de l'homme depuis la terre d'où il a été pris jusqu'au paradis, comme s'il y avait un progrès de l'homme par le fait que Dieu le place, il le fait monter, on pourrait dire d'un étage, comme ça. Et un peu plus loin, verset 9 du chapitre 2, « Le Seigneur fit germer du sol tout arbre d'aspect attrayant et bon à manger, l'arbre de vie au milieu du jardin. » Donc on redonne encore ce mot « jardin » et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Selon le Midrash, le jardin d'Éden est le lieu où réside la lumière du premier jour, la lumière messianique. Alors là aussi, on a de nouveau un parallèle. Euh, pour le Midrash, Dieu prépare la table du festin pour tous les justes. On sera assis et on mangera ensemble au paradis. Or, si ce premier jour, euh, ce jour où réside la lumière, c'est bien un dimanche, puisque le septième jour est un Shabbat, vous et que c'est la lumière messianique, vous imaginez comment on est conforté dans notre propre tradition chrétienne qui dit que le premier jour est le huitième et que c'est le jour de la résurrection et que c'est le jour du Messie et que c'est le jour où le Messie nous a valu le salut du monde pour les, pour les siècles des siècles et que, et que la lumière du Messie c'est le Messie lui-même donc on est, on est bien euh, confirmé par la, la, la tradition juive ce monde terrestre est comme une veille du Shabbat où l'on prépare le repas pour le jour du Shabbat. Et le monde céleste est le jour du festin messianique. Le monde du Shabbat, le jour du Shabbat, c'est vraiment l'union intime entre Dieu et l'homme, où l'homme va étudier la Torah. Et le huitième jour, qui est l'au-delà du Shabbat, donc l'au-delà du temps terrestre, et l'homme est le jour où l'homme achève la création selon l'enseignement de la Torah, cet enseignement qu'il aura parfaitement assimilé le septième jour, puisqu'il sera resté en communion avec Dieu pendant tout le Shabbat. Ce qui va faire dire au rabbin que si l'homme vit parfaitement le Shabbat, le Messie vient et le monde qui vient, le monde à venir, peut commencer. Et les rabbins vont dire quelque chose d'intéressant. Euh, pourquoi est-ce que Dieu euh, dit qu'il y avait l'arbre de vie Pourquoi il ne dit pas un arbre de vie au milieu du jardin pourquoi il dit l'arbre de vie Comme si cet arbre était déjà connu. Or, les proverbes vont, vont dire, alors, le livre des proverbes, la Torah et la Sazesh sont considérés, et la Torah en tout entière, est considérée comme un arbre de vie. Dans le livre de proverbes, chapitre 3, verset 18, c'est un arbre de vie pour qui la saisit, et celui qui la tient devient heureux. Le fruit du juste est un arbre de vie, proverbe 11, proverbe 13 encore, c'est un arbre de vie que le désir satisfait. Et pour le Talmud, la Torah est appelée remède de vie pour ceux qui s'en laissent pénétrer, sinon elle est un poison mortel. Donc, pour ceux qui se laissent pénétrer, pour ceux qui se laissent gagner, pour ceux qui se laissent convaincre par la Torah, c'est un arbre de vie. Pour ceux qui ne se laissent pas convaincre, pour ceux qui se détournent, c'est un poison mortel, et c'est ce qui est arrivé pour la désobéissance, puisque la mort était au bout. Et donc l'homme est créé pour cultiver et garder ce jardin, c'est-à-dire cette Torah, cet arbre de vie, cette sagesse. Euh, donc l'homme est, est, est créé pour garder tout ça. Ce, ce délice et cette, euh, et cette communion euh, totale avec Dieu. Et l'homme, selon toujours la tradition juive, 
devrait rendre toute la terre comme un jardin d'Éden. Mais l'homme échoue à répondre à cette responsabilité. Et là, tout de suite, il y a un écho, évidemment, qui nous vient, qui est saint siloine Et saint siloine qui parle beaucoup de l'humilité, du repentir, il dit « Si tous les hommes étaient humbles et repentis les uns devant les autres, ce monde ici sur terre serait un paradis. » serait un paradis. Et là, on rejoint, on rejoint tout à fait ce que disent les rabbins. Alors, on connaît la suite de l'histoire. Hein, L'homme est chassé, donc euh, ce n'est pas très réjouissant. Il est privé des délices de ce jardin. Et donc, on va se dire, mais alors, maintenant, comment on fait le lien avec le tombeau vide Alors, ce tombeau vide, il est dans un jardin. Et ce jardin, nous le trouvons dès les premiers moments du triode. Donc, l'hymnographie nous, nous conduit jusqu'à Pâques par petites touches pour nous, pour nous dire qu'est-ce que c'est que ce jardin. La première fois qu'on qu a cette petite touche, c'est le dimanche de l'exil d'Adam, hein, donc le, le dimanche qui est juste avant le, le début, euh, c'est le jour du pardon. Hein. Vo, icos du dimanche de l'exil, voyant l'ange qui le chassait et fermait la porte du jardin de Dieu, Adam gémissait et disait, compatissant, aie pitié de moi qui suis tombé. Donc la porte du jardin de Dieu. Donc on a le jardin. Donc, quand vous entendrez jardin dans une graphie, comme ça, ça vous fera... Paradis, souffre avec le Créateur appauvri. Par la voix de tes feuilles, par la voix de tes feuilles, prie-le de ne pas te fermer. Donc le paradis est personnifié, toujours dans l'icos du dimanche de l'exil d'Adam. Euh, prie-le, prie-le par la voix de tes feuilles de ne pas te fermer. Donc, il y a une tristesse affreuse d'être chassé du paradis et en même temps, il y a une espérance. Le synaxère de ce même jour de l'exil, de l'exil d'Adam, nous faisons mémoire de l'exil d'Adam, la première créature hors des délices du paradis, qu'avec les ancêtres amèrement se lamentent le monde, se lamentent le monde, ils ont mangé la douce nourriture, ils tombent avec eux et ils sont déchus. Dans ton indicible miséricorde, Christ notre Dieu, rends-nous dignes des délices du paradis. Toi seul qui aimes l'homme, aie pitié de nous. » Donc, dans le synaxère, alors que c'est le jour où on, fait, on prend acte qu'on est chassé, on demande déjà, dès le premier jour du carême, enfin, juste au début du carême, « Rends-nous dignes des délices du paradis. » Et donc, on voit bien que tout le carême, ça va être cette démarche pour être rendu digne de retourner au jardin des terres. Deuxième étape, de, deuxième étape de, du grand carême, le dimanche de la croix. Donc on est au milieu du carême. L'hymnographie des, des vêpres nous dit la chose suivante. « Salut, vivifiante croix du Seigneur, paradis de l'Église, nouvel arbre de vie qui nous procure la jouissance d'une gloire sans fin. » Alors on est déjà au milieu du carême et on voit qu'on s'approche. Et donc cette croix est le paradis, est le, est le paradis de l'Église. Exulte, premier couple créé, que l'ennemi jaloux fit choir de l'allégresse, jadis par l'amer plaisir goûté sous l'arbre défendu, voici que s'avance le nouvel arbre de vie. Pour l'embrasser dans la joie vers lui, fait monter ce cri de votre foi, précieuse croix, tu es notre secours et libération, ton fruit nous procure l'immortalité, l'assurance du paradis. Et la grande miséricorde. Alors, quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que ce « kipos » grec euh, dans l'évangile de Jean est un des mots pour dire « jardin », mais dans le livre de la Genèse, c'est « paradisos » qui est nommé pour dire « jardin ». Donc, « paradis » est finalement un, un synonyme hein, avec « kipos » du jardin et du jardin de délice. La cinquième mode du dimanche de la croix, comme un autre paradis, L'Église possède maintenant le Seigneur, l'arbre de vie. C'est ta vivifiante croix, en goûtant de son fruit, nous avons part à l'immortalité. Donc, on est tendu vers ce désir de pouvoir retourner et retrouver la grâce de la communion divine. Le grand et saint mercredi, dans les stichères des apostiches, alors là, je ne sais pas, c'est pourtant un, un stichère qu'on aime tous beaucoup, puisque c'est le stichère de, de Marie-Madeleine, dans le Doxaconine des Stichères des Apostiches, quand Marie-Madeleine demande au Christ « Accepte le flot de mes larmes, toi qui des nuées fis sortir l'eau de la mer, 
Incline-toi vers les gémissements de mon cœur, toi qui inclines les cieux dans un indicible abaissement, que je puisse baiser tes pieds très purs, les essuyer des boucles de mes cheveux, ces pieds dont Ève entendit le bruit au soir du paradis. Elle en eut peur et se cacha dans la crainte. » Et donc Marie-Madeleine, elle fait allusion, elle, elle, elle oint les pliés de Jésus dans l'hymnographie. On le chante tous les mercredis de la grande semaine. Elle oint les pieds du Seigneur en se souvenant de Ève qui avait entendu le soir au paradis euh, les pieds de celui qui se promène à la brise du soir. Et elle, elle a eu peur et elle s'est cachée. Donc vous voyez tout de suite le rapport, déjà dès la grande semaine. Alors maintenant allons voir le récit euh, de Saint Jean. Donc chapitre 18, 19 et 20. Comme on l'a dit tout à l'heure, le début de la Passion commence avec le jardin, donc c'est le jardin de Gethsémani. Euh, à l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, donc c'est le jardin de la crucifixion. Mais c'est toujours un jardin. Donc, début et fin de la, de la, du récit de la Passion, chapitres 18 et 19 en Saint-Jean, commence par un jardin et se termine par un jardin. Mais quand on regarde de plus près, quand Jésus entre dans le jardin, à Gethsémani, au chapitre 18, il en est aussitôt expulsé. Il suffit de regarder le verset 12 et 13. Euh, il, est, il est pris par euh, cette bande avec des bâtons et des, et des, et des torches et des... La cohorte, le tribun, les gardes et des juifs saisirent Jésus, le lièrent et le menèrent chez, d'abord chez Anne, etc. Euh, voilà. Et, euh, et donc, il est, il est dès le verset 12, du, donc dès qu'il est à peine entré, qu'il est déjà chassé, euh, pr- prisonnier, comme un malfaiteur. Donc, vous voyez déjà le parallèle qu'on peut faire. Donc, ancien Adam, nouvel Adam. Euh, alors, on a ce parallèle, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une différence évidente qui nous saute tout de suite aux yeux. Euh, c'est que si la situation euh, humaine est la même... L'homme n'est pas le même, parce qu'il y en a un, c'est l'ancien Adam qui a désobéi, il y en a un autre, c'est le nouvel Adam qui obéit parfaitement. Euh, et qu'il y en a un qui est coupable et il y en a un qui est innocent, c'est l'innocent par excellence. Et que c'est un innocent qui prend sur lui le châtiment euh, qui aurait dû frapper tous les coupables. La seconde différence, c'est que le premier homme a échappé à la mort. Parce que quand Dieu lui dit « tu vas mourir, seul, si tu manges ce, ce fruit, tu vas mourir de mort », vous savez ce qui s'est passé, on en avait déjà parlé, il me semble. Euh, eh bien, normalement, il aurait dû mourir sur le champ. Donc, il a, il a bien un sursis, puisqu'il peut vivre. Adam, il vit 930 ans, quand même. Donc, c'est un grand sursis. Bon, alors, les autres, après, ça va diminuer, mais... Euh, donc, donc, donc il a un sursis, donc il a, il a un, il semble que, que, voilà, c'est ça, comme Mathusalem, c'est 300, 950, je crois. Et puis après, c'est euh, euh, 850, je crois, Noé, enfin bon, ça descend un tout petit peu, mais bon, peu importe. En, en tout cas, on vit longtemps, quoi. Et, euh, et donc, euh, donc, il y en a, Adam, il, il a un sursis, il est comme s'il avait une, oui, il a un sursis, bon, mais le Christ, il n'a aucun sursis. On l'en prend, on l'enchaîne, et puis le lendemain, il meurt. Quoi. Voilà, bon. donc, euh, donc ça, c'est la deuxième différence entre le premier Adam et le deuxième Adam. Et très intéressant, c'est que Adam, qui est en même temps expulsé, mais en même temps gracié, va vivre son premier Shabbat en dehors du jardin d'Éden. Puisque il, il, il pêche avant la fin du Shabbat, il mange le fruit de l'arbre avant la fin du Shabbat, et donc il est expulsé dès le vendredi soir. Jésus, lui, est chassé immédiatement alors qu'il n'est pas coupable, qu'il est innocent, donc il ne bénéficie pas de la grâce, mais il est réintroduit dans le jardin avant le coucher du soleil, avant le Shabbat, puisqu'il est mis au tombeau avant le coucher du soleil. 
Et donc le fait que Jésus réintègre le jardin avant le, le grand repos du Shabbat, si on a compris ce que c'est le Shabbat, c'est vraiment cette, ré, cette réconciliation, cette, cette harmonie complète entre l'homme et Dieu. Euh, donc on voit bien euh, l'importance que Jésus réintègre le jardin, même si c'est mort, il le réintègre quand même avant le coucher du soleil et donc le début du Shabbat. Ça veut dire aussi que Jésus est à la fois le Shabbat, lui-même en personne, et d'ailleurs l'hymnographie le dit aussi par ailleurs, et que c'est grâce à lui que l'homme est sauvé, et que celui qui introduit le pécheur pardonné dans son repos, dont l'accès était interdit au pécheur, euh, eh bien c'est lui qui, qui réintroduit, et cet accès va demeurer euh, l'espérance, le, l'objet de l'espérance de tous les croyants, et on l'a, évidemment, euh, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, verset 8. « Si Josué avait introduit les Israélites dans ce repos, Dieu n'aurait pas dans la suite parlé d'un autre jour. C'est donc qu'un repos, celui du septième jour, est réservé au peuple de Dieu, car celui qui est entré dans ce repos, lui aussi se repose de ses œuvres, comme Dieu des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que nul ne succombe en imitant cet exemple de désobéissance. » Hébreu, chapitre 4, à partir du verset 8. Et dans l'évangile de Luc, on a quelque chose qui s'ajoute à tout ce que nous dit saint Jean. C'est cette parole de Jésus qui est uniquement en Luc, « Aujourd'hui, tiré vers le, vers le bon, celui qu'on appelle le bon larron, aujourd'hui tu seras avec moi dans le... » paradisos, dans le paradis, dans le jardin. Donc, donc avant même que Jésus meure. Donc, vous voyez, il a ré réintroduit déjà le larron et, et lui-même, le Christ lui-même, puisque euh, voilà. aujourd'hui même, on est ensemble dans le paradis, dans le jardin. Donc, ce n'est pas seulement le jardin de Gethsémanie dans lequel il est couché, mais c'est le jardin de l'éternité. Maintenant, on va rajouter un tout petit élément, et puis on, je ferai la conclusion. C'est que avec la résurrection du Christ, on le sait, l'Éden nous est à nouveau ouvert. Et je ne sais pas si... Le problème, c'est que dans les paroisses, on ne, on, ne, on ne dit pas toutes les heures, tous les jours de la semaine radieuse, de la semaine du renouveau. Mais normalement, euh, les portes saintes, tout est ouvert. Et normalement, n'importe qui peut entrer dans le sanctuaire. On n'a pas besoin d'être prêtre. On peut entrer dans le sanctuaire. Pourquoi Parce que le sanctuaire est l'image du ciel et l'image de, de l'au-delà de, de la tente, de l'au-delà du voile, c'est l'image du ciel céleste. Et le Christ, par sa résurrection, nous a ouvert les portes du ciel. Donc les portes sont ouvertes, donc on y va. Et donc on, le jardin d'Éden nous est ouvert, on peut y pénétrer. Et les premières à y pénétrer, dans l'évangile de Jean, ce sont les Miroforts et notamment Marie-Madeleine. Marie-Madeleine arrive au jardin, elle pleure, elle sanglote, donc elle est encore dans, le, dans, le, voilà, dans, dans la perte dans la mort, dans la perte, dans la... Et elle dit, elle voit un homme et elle le prend pourquoi Pour un jardinier. Comme par hasard. Voilà, c'est le jardinier. Et donc, c'est bien le jardinier qui fait écho au premier jardinier qui était Adam, qui devait cultiver et garder le jardin. Donc on, est, donc on a encore une autre explication pour vous dire qu'effectivement, Jésus est nouvel Adam, le nouveau jardinier du nouveau jardin. Que, que le premier Adam n'a pas su garder et cultiver, à cause de, sa, de son éloignement, à cause de sa faute. Et le jardin du sépulcre où Jésus donc, a été couché, c'est donc le nouveau jardin d'Éden du nouvel Adam. Alors que l'homme s'était caché, au chapitre 3, verset 10, de celui qui, à la brise du soir, était venu le voir pour lui dire « Adam, où es-tu » L'homme s'était caché, et il s'était caché parce qu'il avait peur. Ici, c'est la femme qui cherche Jésus, et elle, elle n'a plus peur. Elle vient tout en pleurs le chercher. Comme si cette femme, non seulement est l'apôtre des apôtres, celle qui va annoncer la bonne nouvelle, mais elle est aussi celle qui rachète, quelque part, le, le, la crainte de la femme, de Ève, ou de Adam et Ève ensemble, de, de, parce qu'elle parce qu se, sent, se sentirait coupable d'avoir effectivement désobéi à Dieu. Et là, la femme, elle n'est plus coupable, puisque Marie-Madeleine, on sait, hein, elle, a, 
elle a fait sa teshuva, elle a fait sa, sa métanoïa, et donc elle vient en pleurs pour... Euh, et elle ne se cache plus, au contraire, elle, elle se montre. Et si l'homme donc avait été chassé du jardin, ben, il revient par, par le biais de Marie-Madeleine, enfin l'humanité revient par le biais de Marie-Madeleine, donc pour chercher, pour chercher celui qu'elle aime. Donc vous voyez l'écho le, 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 entre premier, premier Testament et Second Testament. Et elle le cherche en larmes. Pourquoi Parce que cette, cet éloignement, cette séparation d'avec Dieu est une souffrance et qu'elle c'est insupportable et qu'elle est d'autant plus marquée que le Christ, il est mort. Et, et si le Christ est mort à cause de quoi ben C'est à cause de la première faute. Il n'y aurait pas eu de première faute, probablement personne ne serait mort et le Christ pas plus que nous. Mais le Christ, ayant épousé notre condition humaine, meurt. Elle cherche un mort, elle pleure, elle le cherche, elle le cherche, elle le cherche, et elle trouve un vivant euh, parce qu'il est ressuscité, bien qu'elle le prenne pour le jardinier. Et le dernier élément qu'on pourrait dire, et là je pense que ce serait quelque chose qu'on pourrait euh, infuser dans l'Église, c'est de lire pendant toute la semaine radieuse le cantique des cantiques. C'est le cantique à lire. C est, c est, y a, en plus, il y a huit chapitres, donc c'est exactement le nombre de jours, euh, un chapitre par jour. Parce que ce thème du jardin est extrêmement développé dans le cantique des cantiques, comme par hasard. Et déjà, Marie-Madeleine nous avait introduit dans une relation euh, nuptiale avec le Christ. Hein, elle, elle est vraiment dans cette, dans cette relation-là. Mais alors, le cantique du cantique, encore plus. Et donc, ce thème du jardin, euh, dans le cantique des cantiques, c'est donc l'idée de l'amour entre l'homme et Dieu, entre l'homme et une femme, et l'idée de l'amour de Dieu avec l'humanité. Et ce thème du jardin est en connexion étroite avec le thème du parfum. Et ces femmes mirophores, elles apportent le parfum. Elles apportent le parfum au tombeau. Ce que dit un Midrash, « Dans l'au-delà, le Saint béni soit-il préparera une fête pour le juste dans le jardin d'Éden. On n'aura pas besoin de baume et d'épices exquises, car le vent du nord et le vent du midi souffleront et répandront tous les parfums du jardin d'Éden et on inhalera les odeurs. D'où vient qu'il est écrit au Cantique des Cantiques « Soufflez sur mon jardin qu'il distille ses aromates, que mon bien-aimé entre dans son jardin. » Chapitre 4 « Israël dit au Saint béni soit-il, le maître de la maison peut-il faire une fête pour ses hôtes sans qu'il soit assis avec eux à table ?» Ou l'époux peut-il préparer une fête pour ses invités sans s'asseoir avec eux S'il te plaît, que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il en goûte les fruits délicieux. Le Saint béni soit-il leur répond, voici, je fais comme vous me le demandez. Et le Saint béni soit-il entre dans le jardin d'Éden, d'où vient qu'il est écrit, j'entre dans mon jardin, ma sœur au fiancé. Cantique chapitre 5. Et donc, euh, pour conclure, tout au long de son histoire, l'homme devra rester attentif à ce parfum du jardin d'Éden que la tradition chrétienne a associé au parfum du Saint-Esprit. Ou même, on peut même dire au parfum de l'encens, de cet encens qui monte et qui réjouit le, le cœur de ceux qui prient. Et, et donc, pour, pour bien se souvenir, Marie-Madeleine, quand elle arrive au tombeau avec ses parfums, en fait, ce parfum, il va être inutilisé, puisque euh, le Christ, le Christ n'est plus là. Et donc, on pourrait, on pourrait dire, elle va repartir avec, mais elle repart avec pour annoncer une nouvelle. Donc, elle annonce aux apôtres une nouvelle avec un parfum, avec un parfum qui est le parfum de myrrhe, de, de plus grand prix, de nard, qu'elle avait déjà versé par avance pour la sépulture. Euh, voilà, si on dit que c'est la, la même femme qui a, qui a versé sur le, les pieds du Christ, voilà, et celle donc qu'on a appelée l'apôtre des apôtres.